。大家好，这里是飘飘小厨娘，我是飘飘。铁锅炒菜，炒出来的菜特别好吃，而且用起来也是特别的顺手。但是铁锅有一个致命的缺点，就是特别爱生锈。像这个铁锈，一大片一大片的，很难清理掉。遇到这种情况该怎么处理呢？今天就给大家分享一个。清理铁锈的小技巧，接下来一起来看看吧。先给锅里边少倒上一点水，把锅打湿。可以看到这会儿铁锈已经完全被浸湿了，然后再把水倒出来，往锅里边直接倒上大量的食用小苏打。给整个锅面上全都倒上食用小苏打，因为小苏打有很强的去污能力，撒上一点小苏打更好清理一些。再往里边倒上适量的白醋，白醋不仅可以杀菌消毒，而且还有软化的作用。倒进去以后，像这样拿起来摇晃一会儿。把整个锅全都打湿，用白醋和小苏打水，像这样给它泡一泡，大概浸泡五分钟左右。我们找一个钢丝球，直接用钢丝球把铁锈直接擦下来。可以看到表面的一层铁锈，很容易就可以擦下来。随便清洗一下，表面的很多铁锈就已经清洗掉了。我们倒上一点清水，把它清洗一下。但是我们这会儿只能处理掉表面的一些铁锈。很难把底下的铁锈都给它清理掉。我们再往里边撒上适量的食盐。食盐不仅可以起到一个杀菌的作用，还能够起到一个增大摩擦力的作用。我们再次用钢丝球在锅的表面像这样不停的摩擦。一直像这样打圈摩擦，比较容易擦下来。我们在擦的过程中要注意，因为这个钢丝球比较硬，所以我们可以在上边铺上一层抹布，这样擦的过程中手不会受伤。这也是前段时间有一个朋友私信我告诉我的，非常有效哦。擦洗一遍以后，继续倒上清水，把它清洗一下。可以看到，这会儿大部分的铁锈已经被擦掉了，这个水变得非常脏，全都是铁锈的水。我们把脏水全都倒掉，再次往里边撒上一点盐，最后给它清洗一次。这会儿的铁锈差不多已经快掉了，我们只需要在表面轻轻的擦洗一下就可以。底部擦洗完以后，把侧面的地方也一定要擦洗干净。直接用钢丝球像这样不停的擦，全都擦完以后，倒上清水，把锅清洗一下。先用钢丝球像这样给它涮洗一下
，把脏水全都倒掉。这会的脏水已经变了颜色，从土黄色变成了这种黑褐色。像这会儿才把锅已经清洗干净了。这会儿我们往里边倒上适量的清水，用一个软一点的抹布把锅擦洗一下就可以啦。擦洗干净以后，把脏水全都倒出来，在水龙头底下再清洗一下，然后用抹布把表面的水分擦干。像这会儿，咱们的铁锅除锈就完成啦。接下来给大家分享一个铁锅不生锈的小妙招：先用纸巾把铁锅里边的水分擦干。然后再往里边加上一点食用油，用纸巾蘸取着食用油，直接涂在铁锅的表面。铁锅的每一个角落都要涂上，把油涂在铁锅的表面，这样铁锅才不容易生锈。而且想要铁锅不生锈，唯一的办法就是往上抹一点食用油。想要铁锅好用，就得用食用油养着铁锅。每天炒完菜以后，就用油抹一下，用多久铁锅都不会生锈。好啦，今天的视频就到这里啦。如果你喜欢的话，记得转发收藏哦。这里是飘飘小厨娘，我是飘飘，我们下期视频再见。